是生日是彷徨而得，那长久住木人呢？내마음대로고집하며온갖죄를저질는해하나님이제힌도명수받을수있나요훌륭만도못하니까명수받을수있나요많은사람찾아와서나의친구가되어도평든몸과상한마음잃어받지못했다고하나님인생이무한감사드리입니다보내주려나이제는아무걱정없습니다오늘연설이순서의실제내용과우리가잠시생각지못했던그러나아주중요한내용에대해한국의추석명절때라지구촌형제자매님들께어떤선물드릴까생각하여여러교파적교회들이이렇다저렇다하는성서적사상그중에진짜가과연무엇일까에대하여연설하고이연설이추석선물이되었으면합니다오늘열번째연설부족한연설듣고자계속와주셔서정말감사합니다이제추석특집연설시작합니다여러분대한민국예수기독교회일단 <웃음> 교회든이단교회든삼단교회든여러교파교회이든현재2001년도부터개혁개정판성경모든교회교인들이보고있습니다돈뿌리개정판성서인데그런데자세히살펴보면개정판내용이2000년이전의수십년간보았던성서내용보다더못해요개정이라하더라도일부내용만그에비슷한표현방법이었습니다옛날에도하나님이가라사대예수께서가라사대이러시대라는성수가있었는데우리한국사람이께는여호와께서가라사대예수께서가라사대가더이해하기쉬운표현으로백여연이나입을열어설교하고들었잖아요현재한국교회수와교인수가얼마나많습니까11조동무슨무슨헌금종류도여러개있어돈이없는남자여자교회나가기가이시대엔참어렵게느낍니다그래서돈을사람이일만하게뿌리라고말씀하는데엄청난돈을벌기위하여개혁개정판성서발간해서이제까지보던성경다버리고새로발행된성경각도로한것입니다성서발행초와수많은교파교회지도자들이돈버는수단연구합의로이루어져그러면서도어제도오늘도너는이단삼단교회나는일단진짜교회라고삼팔순을걷고있는것입니다옛날에는교회나교인수가적어서돈뿌리가어려웠고지금은돈많은사람들이교회에많이나가서돈뿌리가장좋은때이기회를놓치지않았던것입니다물론성서개정좋은뜻인줄압니다만개정판내용이새로운멋진내용이아니어서제가돈버는수단이라는말을신앙적인말표현임을이해해주시기바랍니다하나님이가라사대하나님이이렇시대하나님가라사대하면빨리예그렇습니다아멘하나님하지않습니까
돈 욕심나면 또 개혁 개정판 새로운 빛이라여 그날이 또 언제일지요. 어떤 교회에서 현재 개정판 성경 이전에 성경 사용합니다. 왜냐 내용이 현재 성경이 이전 성경보다 표현이 더 안좋아서 그리고 여러분 공동번역 성수도 읽어보시면 도움이 될 것입니다. 킹 제미소 성경도 때론 좀 보시고요. 공동번역은 카톨릭 학자와 개신교 학자가 함께 한 번역이라 표현 내용이 좋은 것이 많습니다. 우리 한국 사람 정서적으로 어떤 구절은 아주 쉬운 표현으로 이해하기 좋게 되어 있습니다. 여러분 천당 천국이 어딘가요? 나 같은 죄인 살리신 전해 고마워 창목길 가는 삶이 괴롭고 힘들어도 생명영신길이라 이후에 천국 올라가 더 좋은 곡조로 거기에서 우리 영원히 하나님 되었고 해초름 밝게 살면서 하나님 찬양해 천국 거기가 어딘가요? 그런데 여러분 과연 천당 천국이 어디입니까? 서울인가요? 평양인가요? 미국인가요? 중국인가요? 아니면 에덴인가요? 가난 땅인가요? 어떤 사람이 한국의 천당이 어디입니까? 물으면 아 한국의 천당이 바로 저기 남대문 궁궐입니다. 그리고 저기 세종로 길 청와대인 천당 본부로서 천당의 지도자들이 계시는 곳입니다. 라고 분명하게 안내해야지요. 그래야 참 고맙습니다. 라고 하지요. 20세기 과학이 밝힌 달나라로 인공위성 우주 비행사가 저 높은 우주에서 바라본 지구는 아름답고 푸르렀다. 지구는 우주 공간에 또 있도다. 여러분 이 지구촌은 지상의 천당이요. 지상의 천국입니다. 마음속에 괴로움 많고 고통 눈물이 많으면 지옥이 되고 즐거운 찬양 소리에 마음이 즐거우면 천국이 되고 예수께서 천국은 바로 네 마음속에 있다고 했지 않습니까? 오늘 누군가에게 선을 행하고 오늘 누군가와 합평하면 기쁘고 즐거운 내 마음속이 천국이 되는 것입니다. 예수 믿고 천당 천국 갑시다. 나팔을 여기 저기 길거리에서 많이 부지요. 저 화성이나 금성 토성 천왕성에서 지구를 바라보면 지구가 천국이요. 지구에서 거대한 목성이나 해방성을 바라보면 그곳이 천국이요. 창조의 여호와가 살았던 에덴 가나안 땅 예수가 살았던 가나안 땅 갈릴리 예리고 예루살렘 이곳은 지상 천국의 세상 중앙 땅이라 그래서 여호와 하나님 예수가 그리시던 지상 천당의 중심지입니다. 언젠가 새하늘 새 땅도 바로 지상 천국에서 영원히 땅에서 이루어진다는 계시록의 성서 기록입니다. 이번 추수 코로나 연병으로 정든 고향 갈수 없거나 만나고 싶은 사람 마음 놓고 만나기 어렵다면 지상 천국 땅에서 저 아름다운 토성 천국이나 지구가 여러 개 들어갈 수 있는 거대하고 광대한 목성 천국으로 가보시는 것이 좋을 것 같습니다. 원하시면 하늘에 선한 천사 군대가 여러분 앞에서 호위해 주실 것입니다. 태양계에는 아홉 개의 행성이 있습니다. 즉 아홉 개의 천국이 있습니다. 거대한 목성은 가장 큰 행성인데 이성만도 16개나 되고 그 위성 하나가 행성인 수성보다 크다 하니 그곳 궁궐엔 하늘의 우두머리 창조주 하나님이 계시는지 궁금하고요. 그러므로 목성은 태양계에서 가장 거대한 천국입니다. 토성은 모성보다는 작은 두 번째 큰 행성인데 아주 아름답다고 합니다. 토성에도 많은 수승만한 크기의 위성이 있다고 합니다. 그곳엔 혹시 하늘의 여왕 여신들이 있는지 조금 궁금하고요. 천문학 과학자들이 태양계 밖에서 지구와 비슷한 외계 행성 두 개를 미국의 우주 과학자들이 검은고 자리 별 부근에서 발견했다 합니다. 그리고 2011년 12월 
미 항공 우주국 나사는 생명체가 존재할 수 있는 지구의 두배 크기 인 행성을 태양계 밖에서 발견했다고 합니다. 우주 망원 경험을 통해 나사 연구팀은 생명체가 존재할 행성이 50개 이상 있다고 발표했습니다. 2010년엔 태양보다 10배나 더 무겁고 1000배 더 밝은 큰 배를 발견했다고 하는데 태양은 보통 천체보다 10배나 더 밝다 하는데 미 항공 우주국은 달에서 물을 발견했다고 했습니다. 2010년 10월 20일 SBS 뉴스에 우주인들이 다른 행성 탐사하는데 달에서 우주기지 활용하면 물을 먹을 수 있어 세계 각 나라마다 대통령이나 왕이 있듯이 우주의 하늘 때려도 각 천체 별마다 운명하시는 하나님이 계시리라 생각합니다. 그런데 이 지구 땅은 하늘의 선한 창조자들과 악한 창조자들이 서로 탈취하려고 오래전부터 하늘에서도 신들 창조자들의 전쟁이 벌어지고 이 세상 여러 나라에도 하늘의 창조 거인 신들이 내려왔다가 가고 성서의 창조주 하나님 여호와도 웬일인지 노아 홍수 수백 년이 지나서 신의 산에 강림하여 아브라함과 야곱에게 약속한 바 가나안 땅을 주겠다. 그곳 가나안 땅에 강대한 거인족이 이미 차지하고 있었는데 한국 땅 덩어리 강원도 크기의 땅 가나안 땅 뺏으렸고 어쩔 수 없이 전쟁을 벌인 것이라 생각이 듭니다. 성서 민숙의 여호수와는 여호와의 전쟁 기록입니다. 민숙이 21장 14절에는 여호와의 전쟁기라 기록하고 있습니다. 20세기 고고학의 발달 그리고 20세기 21세기 놀라운 과학 문명의 발달이 이렇게까지는 고도의 기술력이 이루어진 것은 사람이 창조주 하나님의 모습을 닮았기 때문입니다. 장세기 1장에 우리 사람은 하나님의 모습대로 창조된 것입니다. 욕지에서 보면 성서는 창조주 하나님들이 지구 땅 덩어리를 우주공간 북력에 있는 하나님의 거처를 공허 위에 세우시고 땅 덩어리를 후공에 달아 놓으셨다. 그때 이 지상 천국이 얼마나 아름다운지 그때 하늘의 섭의 별들이 떨쳐나와 노래를 부르고 모든 하늘의 아들 천사들이 나와서 합창을 기쁘게 소리하였느니라고 성서는 말하고 있습니다. 지구가 공간에 떠 있다는 사실, 태양계 아홉 개 형성들이 다 우주의 공간에 떠 있다는 사실, 창조주 하나님의 모습인 인간이 이 20세기, 21세기에 와서야 고도의 과학기술로 확인된 것이었습니다. 고대의 창조자 하나님 신들이 기계 사용하여 항공, 항공마차 타고 하늘을 날았다고 하는데, 20세기, 21세기 오늘날 사람도 기계 비행기 사용하여 하늘을 날아다니고 있지 않습니까? 이 얼마나 놀랍습니까? 저도 비행기 타고 하늘을 날아 중국에 몇번 갔습니다. 비록 공산주의 국가 중국이라 하지만 그곳 사람들의 생활이 자유스럽고 길거리 곳곳에서 노래하며 춤추는 모습이 참 좋았습니다. 삶은 자유 국가였습니다. 우리가 사는 지구별은 해왕성, 천왕성, 토성, 목성에 비하면 작은 행성이지만 우주 세계에서 별천지입니다. 중동의 별천지가 들어야 하던 두로 오늘의 레바논인 것처럼 캐시미르가 아시아 대륙의 별천지인 것처럼 금강산 백두산이 한국의 별천지인 것처럼 말입니다. 고대 메소포타미아 오늘날 이라크 땅이요. 유브라데 히데겔 기온과 비손 4대 강이 있는 그 중심에 에덴 동산이 별천지인 것처럼 그러합니다. 노아 홍수 때 BC 4000년 전그 당시엔 하늘에서 내려온 악한 거인신들이 있었고 선한 거인신들도 있었던 것입니다. 아담에서 노아까지 2000년간 선하게 거인신들이 서로 죽이고 빼앗고 전쟁을 벌여온 것입니다. 언제 악이 사라지고 하늘과 땅에서 선이 충만할 그때가 올지 오늘 모인 형제 자매님들이 꿈꾸고 기다리고 살아가고 있습니다. 이 세상에서 머리를 하늘로 쳐다보며 사는 동물은 오직 사람뿐입니다. 왜냐 남자 여자 창조자 하나님들이 하늘에서 지구 땅으로 내려오셨기 때문이고 지금 현재는 이땅 위에 여호도 안 계시고 예수도 안 계셔서 저 어느 천국 어느 천당 화려한 금보석으로 단정한 궁궐에 계시나 하여 자주 하늘을 쳐다보게 되는 것입니다.
이 세상 웬일인지 온갖 전쟁으로 온갖 질병으로 온갖 거짓말의 고통의 시월 괴로움의 시월 오늘 나는 돈 만능 주의라 머릿속에 돈만 뺑뺑 돌고 있어 인간의 모습에서 참하나님 선하신 모습 보기가 아주 귀한 세상이 되었습니다. 돈 없으면 죽는 세상이라고요. 그러나 돈 많은 사람도 잠시 후 사라져 갑니다. 무슨 무슨 신앙 한다는 사람도 돈 있는 사람만 사랑해요. 그러나 예수는 지극히 부잘것 없는 돈 없는 인생 사랑하는 자만이 영생 유리 자격증 주노라고 승고 내렸습니다. 아담 하와 때는 돈한푼 없어도 에덴 동산에 먹을 것이 너무너무 많았는데 여러분 마태복음 25장을 다시 한번 자세히 읽어보시기 바랍니다. 거기에 예수의 선고가 내려진 기록이 있습니다. 그래서 이 마음이 가난한 자는 천국이 될 것이라. 그래도 아 너무나 세상 살이 힘들어 이 세상 이 세상 나의 집이 아니라 언젠가 저 천국 문 열리면 나 거기 들어가리라고요. 이래 새하늘 새 땅엔 돈이 없어요. 돈이 필요 없어요. 생명나무 염려와 생명수 생물을 값없이 줄이라. 돈한푼 받지 않고 말입니다. 거짓말 하는 자는 결코 하나님의 장막 황금 보습으로 꾸민 새 예루살렘 성에 결단코 들어가지 못하리. 너무너무 거짓말 많은 이 세상 남자 여자. 어찌할꼬 나 자신 반성하고 반성해보아. 그돈난 자라야 천국 나원에 살수 있다 하니 오늘 명심하고 내일부터는 조금씩이라도 거듭나는 거짓말 없는 인생이 되시길 여러분과 제가 하늘 복받는 진짜 천국 백성 되시길 바랍니다. 이제는 진짜 여호와의 정인이 누구인가에 대하여 여호와 정인 왕국 단체도 대단합니다. 여름에도 겨울에도 열심히 직집 방문 다니며 전도하지요. 그런데 성서를 볼 때에 여호와의 정인이라고는 하지만 성경의 여호와의 명령법은 따르지 않는 것 같아요. 제가 성서 바라볼 때에 성서는 하나님께서 야고와 이스라엘아 나는 여호와니 하나님이라 너희는 나의 정인이라 이스라엘 유대인이 진짜 여호와의 정인이라고 말하고 있습니다. 한국과 일본아 너희는 나의 정인이라 하지 않았습니다. 애굽땅 종사리에서 구분하여 신해산 광야로 이스라엘 백성에게 가난 땅을 주기 위해 여호와 하늘 천사 거인 군대와 이스라엘 60만 대군으로 가난의 거인족과 전쟁을 목격한 자가 바로 이스라엘이요. 그래서 야고바 너는 나의 증인이요. 나는 망군의 여호와 너희 이스라엘의 하나님이요. 미국의 하나님, 러시아의 하나님, 중국의 하나님, 한국의 하나님이 아니라 이스라엘의 하나님이요. 나는 여호와 이스라엘의 창조자요. 너희 왕이라고 말씀하신 것입니다. 여호와의 증인이 여인 자매님들은 인간 품성은 착해요. 인내심도 많고요. 여호와께서 세상 어느 나라에 너희는 나의 정인이라고 하지 않고 오직 이스라엘에게만 너희는 나의 정인이라고 하신 것입니다. 현재 중동지역 고대 가난 땅에 이스라엘 국가가 있고 성서의 예루살렘도 있습니다. 헤르몬산 비스간 산도 있습니다. 고대에 두려워 하던 네바론, 네바논도 있어요. 현재 이스라엘은 국가적으로 유대인 마다 여호와를 하나님 신으로 창조주로 믿고 있고 국가적으로도 유대인 개인적으로도 여호와의 명령법을 지키고 따르고 있습니다. 저는 유대인 이스라엘 사람 한 사람도 아직 만나보지 못하여 조금은 아쉬운 마음입니다. 여호와의 명령법 따르는 나라는 현재 국가적으로 이 세상의 이스라엘 국가 하나뿐입니다. 그리고 수십 년간 오늘도 수많은 교회에서 하나님은 오직 한 분이라고 가르치고 있는데 하나님의 이름은 묻는다면 어 하나님 이름은 하나님은 여호와 이렇게 대답을 합니다. 창세사의 창세기 장에는 하나님의 이름은 없고 우리라고 하는 여러 창조자 하나님들이 계신다는 사실입니다. 우도물이 하나님께서 가라사대 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자 그래야 남자 여자를 창조했다는 사실. 성서는 이스라엘아 우리 하나님은 오직 한분 여호와시라 이스라엘아. 이스라엘의 하나님은 오직 한분 여호와시라 한 것입니다. 모세야 너는 이스라엘 야곱의 자손에게 너희 조상 아브라함 이삭 야곱의 하나님께서 나 모세를 너희에게 보내셨다 하라. 나의 영원한 이름 추구는 여호와라 하라. 현저도 이스라엘 국가 국민은 여호와 하나님은 믿지만 예수는 믿지 않는 나라 이스라엘입니다. 나 여호와는 망민의 이스라엘의 하나님이라. 이스라엘 너희는 내 백성이라고 계속하여 강조하고 있다는 사실입니다. 여러분 이사야 
예레미야서를 다시 한번 보시기 바랍니다. 그곳에는 나 막내 여호와는 이스라엘의 하나님이라 이스라엘은 나 여호와의 백성이라고 수십 군데에서 말을 하고 있습니다. 성서 레위기를 살펴보시기 바랍니다. 나는 여호와니 이스라엘 너희는 너희의 하나님이 되었고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸자 나는 여호와니라. 레위기 민수기 신명기를 잘 살펴 다시 한번 읽어 보시기 바랍니다. 나는 너희 이스라엘의 하나님 여호와라. 나는 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 되고 너희 이스라엘은 내 백성이 될 것이라. 그래서 애굽 땅에서 종된 것을 맨하게 한 너희 이스라엘의 하나님 여호와라. 여호와는 미국, 중국, 일본의 하나님도 아니요 우리 대한민국의 하나님도 아닙니다. 여호와께서 여리고 근처 요단강 가에 모아 평내에서 모세게 이스라엘 백성들아. 너희가 요단강 건너 가난안 땅에 들어가거든 그 땅의 주인을 모조리 쫓아내고 그 땅을 차지하고 대대로 내려오는 열두 지파끼리 땅을 나누어 거기에서 살아라. 이스라엘 열두 지파는 야곱의 열두 아들들입니다. 오늘날 한국의 열두 지파라는 교회가 있는데 신천지 교회지요. 한국은 야곱의 아들들이 아닙니다. 여호와께서 이스라엘에게 내려오는 명령 가라사대 이스라엘 백성과 내가 살 가난 땅은 나 여호와가 내려와 살 땅이라. 나 여호와가 이스라엘 백성 가운데서 살 것이다 라고요. 여호와는 실루에서 살았습니다. 가나안 전쟁 진격하여 여리워성을 무너뜨리고 실루의 여호와의 집을 짓고 실루의 여호와가 살았던 사실입니다. 실루의 여호와의 신전이 있었고 해마다 망군의 여호와께 신해산 광야 40년 동안 매일 아침 저녁 재상을 올린 것처럼 재상 드리고 예배하였던 사실입니다. 이제 성경책이라는 것에 대하여 여러분 성경 장세기서 말라기까지인 여호와께서 가라사대는 있지만 예수께서 가라사대는 없다는 사실입니다. 이 기록은 장세기 말라기까지를 말라기까지를 여호와의 책이라고 말하고 있습니다. 신약 성경을 여호와의 책이라 말라고 하지 않습니다. 그리고 마태복음에서 요한 계시록까지인 여호와께서 가라사대는 없고 예수께서 가라사대는 있고 신약은 예수에 대한 책이 고요. 그리고 여호와 가라사대 저 마리아 옆에 서 태어난 예수가 저 요단강가에서 세례 침례받는 예수가 나의 아들이다라고 한 말씀이 없습니다. 또 예수께서 가라사대 저 애굽 땅에서 이스라엘 백성을 구원하여 신의 산 광야에서 60만 군대 창설됐다가 광야에서 다 죽이고 또다시 60만 군대 창설하여 가나안 땅으로 그 인족과 전쟁을 일으킨 여호와가 나 예수의 하나님 아버지다 라고 한 말씀도 없습니다 그리고 여러분이 오래전부터 수십 년 전부터 하나님이 세상을 이처럼 사서, 사나서 독생자 예수를 주셨으니 이런 찬양이 있죠 그리고 예수는 하나님의 독생자 단 하나밖에 없는 하나님의 아들이라 하는데 과연 예수가 하나님의 독생자입니까 이스라엘 하나님 요가의 아들들은 많이 있어요 장세기 욕기에 보면 스가랴에 보면 은 거기에는 하나님의 아들들이 많이 나옵니다. 하나님의 여호와 하나님의 아들들은 많이 있는데 다른 하나님의 아들이라면 모르겠습니다만 은 여호와의 아들들은 많이 있다는 사실입니다. 예수의 어머니는 마리아, 마리아의 남편은 요셉 성서는 기록했는데 그린데 마리아의 배속 태중에 성령 하나님으로 말미암아 아들 예수가 태어났다 그렇다면 요셉은 예수의 진짜 아버지가 아니고 하늘의 어떤 하나님 어떤 성령 천사가 진짜 아버지라면 그 예수의 아버지 이름은 없어요 이름이 없다 하면 조금 이상하잖아요 마리아는 남편 요셉 아닌 하늘의 누군가와 관계로 태어났다 하더라도 하늘 예수의 아버지 이름은 알아야 하는데 수수께끼입니다 신약이라고 하는 성서는 예수에 대한 책이고 여호와에 대한 책이 아니라는 사실입니다. 그리고 신약은 1800년 전 처음으로 로마 카톨릭 학자 신부가 편찬하였고 구약도 신약도 많은 문헌들, 문헌들이 있는데 많이도 빼버리고 그러나 내용에 대해서는 이해하기 어려운 것도 많다는 사실입니다. 신약 성경에 예수께서 가르치되 나의 하나님 아버지의 이름은 여호와다 라고가 없습니다. 만약 여호와가 예수의 아버지 하나님이시라면 상식적으로도 예수께서 개세만의 동선에서 땀 흘리며 피땀 흘리며 
오 나의 아버지 여호와여 여호와여 또 소소라고 하셨을 것입니다. 그런데 여호와여 여호와여는 없습니다. 그냥 아버지여 아버지여는 있어도 나의 하나님은 여호와여라고 기도하는 것은 없습니다. 예수께서 하늘 향하여 기도하실 때에 아버지여 아버지여 지금 내가 아버지께로 가오니 아버지가 어느 하늘에 계신지도 알수 없고 만약 여호와가 아버지라면 오 전능하신 여호와 나의 아버지 하나님이라고 하셨을 것인데 여호와는 예수의 머리 속에 없었다는 사실입니다. 시원해서 나팔을 불러 여호와께서 그의 군대 앞에서 큰 소리 지르시니 힘이 두렵도다. 너희는 마음을 짓고 이제라도 내게로 돌아오라. 시원의 자녀들아 너희는 너희 하나님 여호와로 말미암아 기뻐하며 즐거워하라. 나 여호와가 이스라엘 가운데에서 너희 하나님 여호와가 될 것인데 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 나 여호와가 이스라엘 가운데에서 왜냐하면 여호와는 이스라엘의 하나님이기 때문에 이스라엘 가운데 있어 너희 하나님 여호와가 될 것이라 했습니다. 여러분 누군가 대통령에 당선되면 이름을 부르잖아요. 대통령 문재인, 대통령 문재인 하고 말입니다. 제가 차, 최초, 최초의 최근에 문재인 대통령에게 다시 한번 따뜻한 손길 내밀어 북쪽 지도자 초청하시어 따뜻한 밥한끼 대접하시라요. 그러면 통일이 가까워질 거라고요. 여호와께서도 첫 사람 이름 불렀잖아요. 아담아 하와야 네가 어디 있느냐. 예 지금 이런 동산에 있나이다. 벌거벗어서 부끄러워요. 성서 시편의 기도는 다윗 등 여러 사람들이 기도할 때에 여호와여 여호와여 내 기도 들어주소서. 너 여호와여 여호와여 내 기도 들어주소서. 이렇게 합니다. 성서는 세례 받는 자만이 침례 받는 자만이 천당 천국의 가리로다가 아니고 온갖 죄에서 벗어나 거듭나고 변화되어야 선을 행하는 자라야 천국에 주여 주여 나는 세례 받았는데 나는 침례 받았는데 그러나 거듭나지 않냐고 어제도 오늘도 계속 죄를 지으니 불법을 행하는 자들아 떠나가라고 예수의 가라사대였습니다. 계시록은 로마 제국 황제를 하나님 신으로 주로 경배하지 않하고 눈물 고통 인대하고 끝까지 이기는 자 죄를 벗어 던지는 자가 흰옷을 입으리라 생명의 멸류관 받으리라고요 그래야 땅에서 왕릇 하리로다 세례 침례에 두번세번열 번을 받는다 해도 날마다 밥 먹듯이 죄를 짓는다면 어느 하늘의 하나님이 이려오라 할 것입니까 교회들에서는 세례 침례 받아야 정식 교인 명단에 그러나 성서는 거듭나고 죄에서 벗어나 끝까지 이기는 자에게 생명책에 기록이 됩니다. 제가 고향 경산도 경주 땅 초가 삼강을 뒤에 두고 처음 남한 땅 전도 여행길에 저 통에 바닷길을 걸어 걸어서 가다가 삼척 땅에 도착했는데 삼척 땅의 시장에서 연설을 한 다음에 어떤 분이 아 점심을 먹자 하는데 어느 교회였습니다. 그 교회 지도자였는데 이야기를 하다가 저 어디 좀 방문 갈때 있는데 같이 가자고요. 그래서 약한 20리길 되는데 그래서 삼척에서 쭉 가면은 기차 철로길이 있습니다. 그 철로길을 가는 중에 아 저보고 어, 세례 받았습니까? 침례 받았습니까? 어, 안 받았습니다. 하니까, 어, 진짜 교인이 아닌데 이래요. 그러니 이 사람이 이상하게 생각했는지, 세례 침례를 안 받았으니, 가짜 교인인지, 아, 그 혼자 가라는 거요. 그래서 저는 이왕에 전도를 나온 사람이라서, 그래야 제가 간여울이다. 아, 근데 그 양반은 다시 교회로 돌아가고, 이 나그네 혼자만이 어디 집도 모르는데 그래도 걸어서 찾아 찾아 그 암흑의 집이라는 곳을 동네에 가서 찾았습니다. 그래서 거기서 성서를 8시간이나 장장 8시간이나 가르쳤는데 그 집에 알고 보니까 아 내가 여호와의 정인 쪽에 갈까 어떤 교회 갈까 하고 망설이는 그러한 가정이었습니다. 이제 11조와 다시 한번 
Şere çinliği teyya. Yeremiya se bomina nega pumengi malanda nanan İsrail moden cipaye hanani mi teko. Kudran na yohwa ye pesengi terida. İsrailen yohwa ye pesengi teko. İsrailen yurtu cipanın yohwa ye pesengi teko. Na yohwanın İsrail yurtu cipaye hanani mi teriyarın kısmida. Hangugne kuşse segemen. Hangun nare kukkane tergaci. Hangun nare segemi. 미국 중국 어느 나라의 국간에 들어가지 않는 것처럼 망군의 여호와가 말하노라 너희는 열의 하늘을 바칠 때나 여호와의 성전 국간에 가져다 너내집 여호와의 집 양식으로 서게 하여라 너희가 사는 이 땅은 나군이 되어 문민족이 부러워하리라 땅에서 나는 곳이 나무에 열리는 과일의 식분이 여호와의 것 여호와께 바칠 거룩한 것이라 왜 곡식이나 과일 식분의 일이 필요했던가 전능의 하나님의 창조주 여호와가 사람의 곡식이나 과일이 필요했던가요? 여러분 여호와의 성소 장막에서 봉사하는 남녀수가 수백 명이나 됩니다. 신해산 광야에서 40년 동안 여호와의 찬란한 천막에서 거기에 봉사하는 숫자매도 수백 명이 되었고 또 가나안 전쟁 진격해 갈때에도 수종 놀고 그들이 떠받치고 봉사하는 숫자가 수백 명이나 되는데 또 가나안 땅 실로에 살 때에 그들을 먹여 살려야 했기 때문에 양식이 필요했던 것입니다. 그래서 10분의 1을 가져오라 했던 것입니다. 신해산 광야 40년 그리고 가나안 땅으로 진격 실로의 여호와 집 순전에서 여호와의 천사 군대 친해대와 여호와의 집 성소 장목에서 봉사하는 수많은 사람이 먹고 지내야 할 양식이 필요했으니까요. 이 11조 명령법은 오직 이스라엘 백성에게만 말씀하신 것이라는 사실입니다. 미국, 중국, 한국 사람에게 내린 명령이 아닙니다. 여러분 다시 한번 성경 말라기 내위를 자세히 읽어보시기 바랍니다. 오직 11조는 여호와와 이스라엘과의 관계다라는 사실을 깨닫기 바랍니다. 11조는 여호와가 오직 이스라엘의 백성에게 명령한 것입니다. 예수께서 유대인 지도자 바리새인들에게 나를 보내신 아버지 할 때에 네 아버지가 어디 있느냐 그때 너희는 너희 아비 마귀에게 선하시니 아 유대인의 아버지는 마귀를 한 것입니다 이스라엘 유대인들의 아버지는 여호와인데 그러면 여호와가 마귀란 말입니까 그리고 예수 내 아버지는 너희가 너희 하나님이라 칭하는 그이시라 이 기록 본다면 유대인의 하나님도 예수의 하나님 아버지도 여호와 같은데 물론 예수도 유대인이니까 그렇게 말씀 했을 줄 압니다. 그때 상황에 봐서 조금 수수께끼 같은 생각이 들지만 왜냐 예수 기도하실 때마다 여호와 하나님이여는 없으시고 다만 아버지여 아버지여 했으니까요. 그리고 라비라 칭함을 듣기 좋아하고 11조 잘 되는 이스라엘의 부자 서기관들과 바리새인들을 향하여 과일을 진저 외식하는 서기관과 바리새인들이여 속에는 탐욕과 방탕으로 가득하여 무덤위에 회칠한 것처럼 겉으로는 아름답게 보이는데 속에는 더러운 것이 가득하도다. 뱀들아 독사의 새끼들아. 그러니 보라 너희 집이 황폐하여 버린 바 되리라. 예수께서 날마다 예루살렘 여호의 성전에서 가르칠 때 유대인 지도자들이 어떻게 예수를 죽일고 이는 하였습니다. 다시 없는 세례 친리에 대하여 수천 년 전부터 오늘날에도 저 세계의 지붕에 일컫는 8000미터의 히말라야 산에서 맑고 맑은 물이 인도의 갱지스 강으로 흘러내려옵니다. 인도에서는 신들이 내려주는 물이라 하여 해마다 신들의 축제는 인도 전역에서 수천만에서 1억의 남녀 사람들이 가자 갱지스 강으로 머나먼 곳에서도 며칠 밤낮으로 걸어 걸어서 발이 부르틀지라도 오 갱지스 강으로 저 강물에 모욕하면 내 인생이 새로운 인생이 되리라. 내 인생이 변하게 된다고 생각하여 날마다 쉬지 않고 많은 사람 갱기스 강에 몸을 담그어 나 이젠 새로운 인생이다. 저 맑은 강물 히말라의 높은 산에서 신이 내려주는 물이로다. 오늘 이 물로 죄로 찌던 이몸다 씻어버리고 집으로 돌아가 새로운 사람으로 살아가리. 그렇게 다짐하고 맹상하며 살아간답니다. 우리가 때로는 세례나 침례식 때 여러분이 찬송을 많이 부르죠. 
저 맑고 정한 생물이 날 깨끗하게 하시니 이 시서 주신 은혜를 나 어찌 찬송 안으리 여러분 교회에서 날마다 이 찬송을 많이 부르지요 창세기에서 말라기까지 여호와 가라세대 세례 침례 받으라가 없다는 사실입니다 여호와 가라세대 세례를 받으라 침례를 받으라 그래야 구원을 얻으라 이런 말씀 한 말씀도 없습니다 세례 요한이 창작한 건지 어디서 보고 생각한 것인지 어떤 기록도 없습니다 처음부터 침례 요한에게 누가 명령한 것도 없습니다 혹시 침례 요한이 저 인도 겐지스강에 그 강물에 물을 담그는 몸을 물속에 담그는 그 침례 이야기를 들었을 것인지 아니면 보고 생각한 것인지 저의 생각입니다만 세례 침례 받아야 11조 내야 진짜 교인이라는 사상이 돌처럼 굳어져 있고 그러나 선행은 별로 없고 서로가 이단 이단 질투하고 미워하는 성질만 강해져 가니 어떻게 새로운 인생 거듭나는 인생 모습은 멀어만 가잖아요 천국이 정말 가까웠다 여호와 예수 만나야 하리 그러나 변화된 모습 없이 만약에 오늘 내일 만난다면 어떡합니까 침례로 11조 돈 많이 냈다 하여 천국문 들어갈 수 있겠습니까 지금은 자격증 시대인데 천국문 들어갈 자격증 여호와 예수께부터 받아야만이 가능하게 된다는 승서의 내용입니다 세례 침례 받았대서 천국 들어갈 자격증 여호와는 예수가 주실 리가 없습니다 11조의 자연은 지도자 세계관 바리새인에게 예수께서 왜 벤드라 독사의 자식들아 겉으로만 외식하는 자여 이 소리 우리가 다시 한번 심각해 보아야 할 것입니다 인생이 거듭나는 것도 없고 선한 행실도 없고 그러하니 오죽하겠습니까 지금 세상 어디에도 어떤 곳에도 가짜가 너무 많아 믿음이 안 가는 풍경이 되어버렸습니다 그러나 오늘의 인생이 내일은 변화된다는 사실입니다 남의 허물 보더라도 판단은 하지 아니함이 좋습니다 그래야 내 마음 편해집니다 그리고 오늘 여기 모이신 지구촌 형제 자매님들은 다 거듭나는 위대한 하나님의 백성이 되시리라 믿습니다 지상 땅에서 길이길이 살리라 생각하십시오 지금 여기가 지상 천국이요 지상 천당이요 가난 땅은 지상 천국의 중심 낙원이라고 여호와가 말씀하셨으니 여러분 오늘은 제가 추석 특기 연설이라 여러분의 믿음 신앙이 진짜 지리기 바랍니다 생각하여 이것저것 말씀드렸는데 여러분 모두가 진짜 성서 박사님이 되시길 바라면서 연설 들어주셔서 다시 한번 고맙습니다. 안녕히 가셔서 위대한 인생으로 사시길 바랍니다. 형제 자매님 여러분의 장막에 안녕히 가십시오.